Ignacio Crespo, médico y divulgador científico, muchas gracias por venir nada, a este gracias a ti. Bueno, una pregunta obligada. Primero que nada, ¿tú tuviste fe? No. ¿Qué pasó? Nunca. No, nu nunca tuve fe. Nunca tuve la más mínima fe, porque en cuanto tuve la edad para plantearme estas cosas por mi cuenta e intentar construir una respuesta a los grandes misterios que nos rodean, de dónde viene la especie uh -huh. humana, de dónde surge nuestra moral, me di cuenta de que si leía no necesitaba darle explicaciones místicas, que las respuestas estaban en los libros en mayor o menor grado. Pero bueno, eso es porque tuve la suerte de que a mí en ningún momento se me impuso un dogma. En ningún momento se me dijo, tienes que creer y ya luego reflexionarás. Se me dejó que fuera construyéndolo por mi cuenta. Y eso tal vez sea una de las cosas que ha definido el cómo soy. Una cosa que por desgracia no todo el mundo puede haber tenido en su vida. La libertad para haberse formado a sí mismo respecto a algunas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hay mucha gente que, como tú, no cree en ningún dios ni en ninguna realidad sobrenatural. Pero eh, no se ven muchas conversaciones públicas en las que esto se dé por sentado, que no existen estas cosas. ¿no? Por lo que veo, parece que esta va a ser una de ellas. ¿no? Sí, 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 no, no. Además, a mí me gusta mojarme mucho con este tema porque es lo que dices, hay cierto silencio al respecto. Uh -huh. Es una cosa que Daniel Dennett llama como eh, un conjuro. Dice que hay un conjuro en la cultura, en la sociedad, que impide que hablemos de estas cosas con total naturalidad. Parece que es un tabú hablar de religiones, tanto para bien como, sobre todo, para mal. El criticarlas es algo que está fuera de cualquier mesa, sobremesa o actividad familiar que pueda haber. Si sospechas que algún, bueno, algún familiar tuyo, algún ser querido, piensa distinto que tú, mejor no nombres la religión. A no ser que sea para adoctrinar, que en ese caso siempre ocurre. Bueno, tú como científico y como médico, ¿en algún momento ves algún indicio en la naturaleza o en el ser humano o en tu estudio de, del pensamiento, de la mente, del cerebro, de, de todo? ¿Ves algún indicio de como que falta algo, como que necesitamos una explicación sobrenatural, como que algo no cuadra y podría cuadrar mejor con una explicación de algún tipo sobrenatural o no ves ningún indicio? Todo cuadra súper bien con una explicación sobrenatural, pero ese no es el punto de la ciencia. No se trata de cuadrar todo de forma fácil, se trata de cuadrar todo de forma que tenga evidencia, que tenga un soporte. Yo puedo justificar lo que quiera con un ser sobrenatural porque lo puedo hacer como yo quiera que sea. Puedo hacerlo infalsable. Que haga lo que haga, para bien o para mal, tenga una explicación. Que escriba con renglones torcidos. Que tengas que leer entre un renglón y otro. Porque claro, es que no está haciéndole el mal a, en cuanto a sanidad a una tribu perdida de África porque sea malo. No le está dando antibióticos porque sea malo. Lo está haciendo porque tiene un plan superior que no podemos llegar a atisbar. Ese tipo de justificaciones nos permiten cualquier cosa. Pero no es como funciona la ciencia. La ciencia no necesita un ser superior por definición. Intenta buscar todo explicaciones que sean evidenciables, que puedas referenciar y que sean falsables. Que en función de los resultados que obtengas, tú puedas concluir indiscutiblemente que algo es falso. Y esa es la idea. Eso es lo que la religión jamás puede permitir. Por lo tanto, al final son como aceite y agua, dos cosas absolutamente incompatibles, se diga lo que se diga. Uh -huh. Si le preguntas a otras personas, te dirán que, eh, por ejemplo, el ajuste fino, es uno de los típicos argumentos, es una característica que podría hacernos pensar en un ser sobrenatural. Pero el ajuste fino, que va, vendría a ser la idea de que las constantes del universo están preparadas para que la vida sea como es y que no sea de otra manera, eso es una idea que se ha ido pasando de una persona a otra sin una evidencia de cálculos que lo apoyen. La idea de que todo esté ajustado tan al milímetro, que las constantes que explican el universo son como son y si fueran milimétricamente distintas no estaríamos aquí, es algo que parte de una suposición sin cálculos detrás, sin evidencia física, pero que como un bulo se ha extendido hasta nuestros días. Pero no es cierto. No es así. Y otra cosa más importante, si hubieran sido distintas no estaríamos aquí y por lo tanto no estaríamos preguntándonos esto. Así que por defecto, <risa> sea por lo que sea, estamos aquí preguntándonos por qué ha sido como ha sido. Y quién sabe qué puede ocurrir fuera de lo que es el universo a nivel de espacio o a nivel de tiempo que nosotros conocemos. Porque por definición no se rige por las mismas normas. Antes del Big Bang es lo mismo que preguntar qué hay al sur del polo sur. Esta idea de que en un globo terráqueo Llegas al sur y ya está. No tiene sentido preguntarte qué hay más al sur del punto sur. Uh -huh. Y por lo tanto, preguntarse qué hay antes del tiempo, preguntarse qué hay antes del espacio, es algo que va en contra de lo que nosotros podemos ahora mismo comprender. Hay explicaciones, sí, se pueden intentar otorgar, pero explicaciones desde la ciencia. 
No tiene sentido que yo de repente me construya un castillo en base a mis ideas que no necesite ningún soporte, porque entonces los castillos que me puedo construir son infinitos, sí, claro. infinitamente distintos con las mismas pruebas. Y al final es lo que ha ocurrido. ¿Cuántas explicaciones distintas al origen del universo hay? Muchísimas. Y me vale lo mismo la del cristianismo que la del Simmarillion, donde Tolkien explica que al final pues, eran unos seres que cantaban y que con su canto crearon el universo. Es preciosa. A mí me parece incluso mucho más interesante. Y es un libro de ciencia ficción, bueno, de fantasía. Uh -huh. El tiempo del sueño de los nativos de, de Oceanía, donde uh -huh. eh, la realidad se había creado en un sueño y el sueño era más real que la realidad, y allí había unos monstruos que son los típicos dibujos de nativos de Oceanía que, que encontramos en la, la mitología. Eso tiene el mismo soporte, lo creamos o no, que la idea de un dios transformando agua en vino. Uh -huh. Sí, esto de las creencias mmm, parece que influye mucho el número de gente que las crea. Sí, sí. Porque yo te voy a contar un caso muy curioso. Conozco una persona que es terapeuta y una de sus pacientes eh, tenía que pasar una prueba en la que iban a decidir si esa persona estaba capacitada para tomar decisiones legales y como una persona adulta cualquiera o no. Y a la hora de pasar esa prueba, esta persona, bueno, tenía un delirio, tenía algún problemilla, pero tenía un delirio, que esta persona se había materializado cuando nació. No nació de una mujer, como tú o yo, se había materializado. Pero por lo demás, era una persona perfectamente capaz. Y le dijeron, mira, no digas esta historia, pero esta persona <risa> dijo esta historia por decir, no, no, yo he de decir la verdad. Esto para ella era, era su verdad, para ella. Y efectivamente, él no pasó antes y no, no la capacitaron. Y luego esta persona discutía con un sacerdote y le decía, mira, lo que tú dices de la resurrección de los muertos, eso no puede ser, eso es mentira. Y de, la persona decía a, a la terapeuta, mira, a mí me han incapacitado y esta persona dice cosas que son locas realmente. Y bueno, nosotros podemos, podemos pensar que las dos cosas son absolutamente absurdas. Pero bueno, eh, ¿qué podemos decir entonces? ¿Son estas creencias un, un delirio colectivo? ¿Qué pasa aquí? Es complicado. Porque el término delirio es algo muy concreto. En medicina tenemos eh, paranoia, tenemos ilusiones, tenemos eh, pseudoalucinaciones, tenemos muchos términos muy específicos para estas cosas. Uh -huh. Pero lo que sin duda es verdad es que tiene las mismas pruebas que cualquiera de esos delirios. Eso, sin duda. ¿Qué uh -huh. es lo que ocurre? Que existe una institucionalización de todo esto. No solo por el número de personas que lo siguen, sino que tenemos una cabeza que rige la Iglesia, el Papa, y toda una estructura de poder es alrededor. De hecho, el Vaticano funciona en muchos aspectos como un Estado. Es una figura de poder a nivel gubernamental y mundial. Es algo que es indiscutible. Y desde este poder puede, digamos que, forzarse a que la gente siga ciertas normas, a que la gente eh, crea en ciertas cosas. Pero porque es lo que se está viendo, se crea un clima de normalidad en torno a todo este tipo de ideas. Uh -huh. Y por lo tanto la gente no es igual de libre a la hora de razonar. Es lo que decía al principio, yo tuve la suerte de que no se me impuso nada. Uh -huh. Pero gente que crece con una imposición en cierto modo, más o menos dura, no está siendo absolutamente libre. Y aunque llegue a desarrollar ese tipo de ideas delirantes, no quiere decir que esa persona esté delirando. Quiere decir que para esa persona se le ha presentado siempre como una realidad. Así que es algo que es todavía más eh, peculiar y uh -huh. digamos que turbio realmente. Turbio uh -huh. porque quita grados de libertad. Cualquier dogma, cualquier dogma quita grados de libertad a la hora de pedir que alguien lo asuma sin ninguna prueba. Esa es la definición. La ciencia intenta purgarse lo máximo posible de cualquier dogma. Intenta trabajar con la menor cantidad de hechos incuestionables posibles, para que a partir de ahí, a partir de premisas muy muy básicas como uno más uno son dos, empiece a construir cosas que sí que estén basadas en una razón más indiscutible pero pide muy poquitos saltos de fe, los mínimos posibles. En cambio, la Iglesia siempre se construye sobre saltos de fe, siempre. La Iglesia y cualquier otra ideología, porque esto es algo muy importante. Al final, cuando dos políticos te plantean dos formas totalmente distintas de lidiar con una crisis económica y ninguna de las dos tiene una evidencia, está siendo una ideología. Y eso sí se trata en debates, eso se habla con total normalidad. En cambio, la religión claro. no. no, la religión no. Y yo no pido que se elimine directamente la religión del mundo. Podríamos entrar ahí en los matices con los que yo creo que podría solicitar algo al respecto y que no me haría ni caso porque no soy nadie. Pero uh -huh. lo que sí que creo que es indiscutiblemente necesario es que se debatan estas cosas, uh -huh. que no se silencie, que no se crea tabú o que yo ofendo por el simple hecho de disentir respecto a lo que ellos uh -huh. opinan. Que lo opinan ellos, serán muchos, pero hay tantísimas religiones en el mundo que la cosa está complicada. Ahora mismo el Islam está 
creciendo bastante. Estamos diciendo que por lo menos hay dos enormes religiones en el mundo confrontadas en muchos aspectos éticos, que luego entraremos en tema ético, sí, sí, pero claro, claro. ¿eso qué quiere decir? ¿Que no hay una discusión posible? ¿O que toda la discusión posible tiene que ser por la parte política de esas religiones? Esa parte política que se crea del islamismo o por parte de una, unos seguidores del cristianismo radicales, como puede haber en Estados Unidos alguna, algunos cultos, nacen de algún sitio, no nacen por arte de magia, crecen en un sustrato que está preparado para ese tipo de radicalismos que no piensan, porque es un sustrato construido en dogmas, en acepta esto porque te lo digo yo, no te doy ninguna prueba porque te lo digo yo, y eso te hace mejor, porque si tú aceptas sin cuestionar nada, estás dándote y entregándote a esa idea divina, estás siendo mejor dentro de la religión que hayas elegido. Eso anula absolutamente tu pensamiento crítico, te vuelve un ser servil, y eso es algo terrible, porque hemos intentado trabajar para intentar evitar los máximos servilismos posibles, creando un Estado que es democrático. Supuestamente podríamos entrar, pero ese es nuestro objetivo. Y en cambio, permitimos que existan cultos, permitimos que existan instituciones que te piden coger y con los ojos absolutamente cerrados, aceptar una serie de planteamientos morales y aplicaciones después de esos planteamientos a la ley que no tienen ningún sentido. Se trata con un doble rasero absolutamente injusto. Claro, lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, si una persona tiene una creencia y es feliz con ella, ¿a ti qué te importa lo que crea la gente? Pero bueno, parece que sí que podría ser que estemos cometiendo una negligencia, que se crean cosas que no tienen ninguna base, porque estas creencias tienen luego consecuencias importantísimas de, de, bueno, de, de todo tipo. ¿no? Hay muchas creencias posibles. Yo puedo creer que esta mesa es verde, estoy equivocado, pero eso no tiene después un impacto político y social. Pero si yo creo que tú eres menos ser humano o menos merecedor de mi perdón por el simple hecho de decidir acostarte con hombres, siendo un hombre, pues igual ahí tenemos un problema. Igual ahí hay que entrar, porque la propia base de esa religión y de ese pensamiento está absolutamente contaminado y es contrario a las ideas de la Ilustración. Ideas que no solamente rigen una forma de pensar humanista, sino que están presentes en los derechos humanos. <ríe> en la declaración de los derechos humanos uh -huh. es con lo que está cosido cada una de esas frases, de esas palabras que están trabajando para formar un mundo mejor. Ir en contra de eso es intentar volvernos a hundir en tiempos de oscuridad. Tiempos donde no todos los seres humanos son iguales y pueden condenarte por pensar distinto a la mayoría. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo por todos los lados. Y me dirán, bueno, no todo el mundo piensa eso. No todos los seguidores de una religión son tan extremistas. Es verdad, pero los hay, muchos. Y no nacen porque sí, nacen precisamente de esas ideas dogmáticas. Nacen de una serie de textos sagrados que según a quién preguntes dentro de la Iglesia Católica o dentro del Islamismo o dentro de cualquier otro culto, van a aceptarlos más o menos. Pero están ahí, están ahí. Y se esquivan con ese tipo de comportamientos donde tú intentas argumentar por qué una religión, por qué un pensamiento institucionalizado de la espiritualidad, como podríamos decir que es, es contraproducente para la sociedad, y tú atacas evidentemente a puntos que referencian en sus escritos sagrados, en su comportamiento institucional, por parte de sus feligreses, pero ellos siempre van a tener un argumento, que es, es que ese feligrés actuaba porque sí, porque era un ser humano independiente y no era en base a la religión que tenía. Es que esa persona, ese sacerdote ordenado por la iglesia, es un pecador, como todos en la iglesia, porque esto es súper típico que lo argumenten. La iglesia está hecha de pecadores porque queremos ser mejores y nos estamos entregando, aceptando nuestra propia falibilidad humana. Dices, sí, muy bien, pero Las eso no quiere decir que, el... que cuando cometes algún tipo de pecado o directamente algún tipo de delito, como puede ser lo que todos tenemos en mente, que es la violación de niños, eh, no se tenga ningún tipo de repercusión en tu trabajo. Sigas con tu trabajo, no se te juzgue de ninguna manera, como tendría que ocurrir. Eso es un gran problema. Pero ellos van a seguir dándole esa vuelta de no, no lo hizo en nombre de la Iglesia. Y va a llegar más allá. Cuando hablemos de los textos sagrados, algunos te dirán, no, es que esa parte es una metáfora. Pero es que tenemos otro problema. Entonces, ¿qué es metáfora y qué no? Lo que a ti te apetezca, porque históricamente han ido cambiando. Y si tú argumentas que las cruzadas fueron una abominación, o que el intento de convertir bajo la fuerza a los nativos sudamericanos y tantísimos otros pueblos al cristianismo fue una muy mala idea que iba en contra de los derechos, ellos te dirán, bueno, sí, pero es que actuábamos conforme a nuestra época. En esa época era lo normal, la trata de esclavos, etc. Bueno, sí, muy bien, pero no me estáis diciendo que tenéis un poder superior, 
un conocimiento de la moral, de los designios divinos, de lo que hay que hacer mayor que la humanidad que os rodea? Entonces, ¿por qué os tenemos que juzgar bajo el mismo rasero? Tenéis dos opciones. O admitís que sois una institución formada por personas de a pie, que siguen unos dogmas sin ninguna base y sin ninguna forma de comprobar que Dios está detrás de ellos escribiéndolos con pluma, uh -huh. o os vamos a juzgar con el rasero de todos los demás. Uh -huh. Y estáis cometiendo abominaciones. Igual que las cometisteis en el pasado, hoy en día podéis estarlas cometiendo. Uh -huh. No podemos dejaros fuera de un debate. Tenemos que abordaros como cualquier otra ideología que pueda tener repercusiones negativas. ¿Que hagáis cosas uh -huh. bien? Pues sí, por supuesto, como tantísimos otros seres abominables que han existido y han tenido poder político. Pero hacéis unas cuantas cosas mal. Uh -huh. Hablando de debates, eh, yo recuerdo ver eh, a, Christopher, a Christopher Hitchens, que bueno, era un, una persona extraordinaria para debatir, Organizaron un debate, él y unas personas religiosas discutiendo, hicieron una votación antes entre el público, unas 2.000 personas, sobre qué pensaba la gente, si la religión, que creo que era concretamente el cristianismo, era una influencia beneficiosa para la humanidad o no, y antes la gente sí, sacó en unos votos. Era si consideraban que el cristianismo era una fuerza del bien. Exacto. Entonces, eh, votaron antes y después y hubo un cambio radical, un cambio tremendo, muchísima más gente. O sea, Menos de la mitad de la gente que había votado para bien, luego eh, continuaba votando para bien después de oír el debate. Luego los debates son útiles, son necesarios, son sanos, pero aquí, en nuestra sociedad hispanoamericana, si quieres, no hay debate. ¿Cómo puede ser que nadie coja esto, nadie como Richard Dawkins, nadie diga, oiga, ¿esto qué está pasando? La mayoría de la gente cree cosas que, a la luz de la razón y la ciencia, son absurdas. ¿Cómo nadie no asume esto y pone un debate. Hay muchísimos motivos en los que podríamos entrar. Podemos entrar en que para algunas cosas salimos de una dictadura antes de ayer. Y yeah. eso es verdad. Entonces tenemos todavía muchísimos lastres que vencer en cuanto a la libertad de expresión y la capacidad de cuestionar ideas que simplemente están ahí porque llevan mucho tiempo ahí, no porque tengan más evidencia que otras. Pero estamos en ello. Yo uh -huh. quiero creer que sí, igual que la divulgación está creciendo últimamente uh -huh. y está encontrando un nicho que la coge, gente que quiere conocer ciencia, poco a poco esa gente demostrará que no solo quiere conocer ciencia, sino que son personas curiosas, que es algo que suele ocurrir. Es muy raro que alguien tenga interés solo en la ciencia y le expliques cosas de arte y te vaya a decir que no le cuentes eso que no le interesa. Eso es un poco extraño. Normalmente es gente que quiere conocer el mundo que le rodea, entenderlo mejor. La ciencia es un método. Y enfrentarse a la ideología a través de la razón también. Entonces, yo quiero creer... Quiero creer. ¿Tienes fe? Tengo fe, podrían decirme. Tengo no. una esperanza, una confianza. Tengo la esperanza, porque luego podríamos entrar en qué es lo que creo que va a pasar con las religiones, y no es nada positiva mi opinión en eso, pero yo tengo la esperanza de que igual que está cambiando eso de cara a la ciencia, cambie también un poco respecto a cualquier otro tipo de pensamiento, uh -huh. que incluso en universidades con un carácter, con una moral católica, sean capaces de habilitar espacios para la reflexión y el debate. Porque, vamos a ver... Ellos también deberían tener ese interés por convencer a la gente, pero a través de la razón. Esa es la clave. Porque sí que creen en el adoctrinamiento, sí que creen en... Bueno, podemos llamarle como la gente no, de, quiera, porque de hecho... al final estaban los misioneros que iban a convertir gente. Y a día de hoy siguen intentando pues, realizar algunos actos que puedan captar personas. O sea, tenemos mmm, actividades para adolescentes, muchísimas, de, sobre todo al aire libre, que de fondo... Tienen una moral cristiana hilando todo y pues, hay misas, etcétera, etcétera. Eso se hace en parte para poder convencer y llevar a su terreno, pero no es a través de argumentos racionales. Si ellos no tienen miedo, si ellos creen que pueden fundamentar un debate sano, deberían habilitar esos espacios, igual que nosotros estamos deseando hacerlo. Mm. Porque realmente, si yo mañana tuviera pruebas indiscutibles, sean aquellas que sean, de la existencia de un Dios, yo no lo negaría. No tengo ningún interés en negar lo que tengo delante. Me cuestionaría algunas cosas sobre la bondad de tal Dios, pero no lo negaría. Entonces estoy dispuesto al debate. Lo que pasa es que para una aseveración tan fuerte como un ser todopoderoso, que va más de, allá de todo lo que conocemos, uh -huh. capaz de calcular hasta el milímetro la creación de un universo, la aparición de todas las especies que han pasado por aquí, y que aún así me diga que es incapaz de crear un mundo mejor de aquel en el que estamos, donde haya menos sufrimiento, donde haya menos infecciones, parasitaciones de niños en el tercer mundo, donde haya menos violencia, violaciones, eh, sangre, porque hemos pasado por momentos históricos tremendamente beligerantes, eso me costaría más creerlo. Pero 
esa enorme asunción puede tener una enorme prueba detrás. Y si me la dan, la tomaré. Pero no me pueden vender, que esto es lo típico, que Dios emana de todo lo que me rodea. Que solo tengo que estar dispuesto a creer. Porque muchos de ellos externalizan la culpa. Si yo no creo es por mi culpa. Aunque yo haya considerado que puedo estar abierto a la fe, a mí no me han dado fe. Incluso si existe un Dios, yo no tengo la fe porque no se me ha dado. Ellos dirán que no la he buscado. Puedo haberla buscado perfectamente, pero no encontrarla en el mismo sitio que los demás. Muchas personas convertidas acaban apuntando a que tuvieron revelaciones por distintos motivos, porque luego veremos que hay procesos neuronales que generan revelaciones que no son más que chisporroteos en tu cerebro, pero algunos dicen que es por la belleza de la naturaleza a su alrededor, que contemplaron un paisaje magnífico y se quedaron absolutamente embelesados ante la creación de un ser superior. La ciencia explica bastante bien para cuanto ha avanzado en estos últimos siglos cómo han ocurrido muchas de esas cosas, cómo se han formado cordilleras, cómo se han creado la biodiversidad que tenemos delante, incluso explicaciones para el posible origen de la vida. Esas explicaciones son igual de maravillosas que la idea de un dios. Hay gente que para ver un papel y leer lo que pone en él necesita gafas. Y hay gente que para maravillarse de la naturaleza que tiene alrededor necesita la idea de un dios. Uh -huh. Pero es algo puramente accesorio, que no es parte constituyente de esa naturaleza. La maravilla existe, pero existe como un conocimiento de lo que hay detrás. Yo cuando veo ese valle que tiene determinada orogenia, que tiene montañas, que tiene una serie de riscos en el lateral, yo sé qué procesos geológicos, grosso modo, han construido lo que tengo delante. Y eso es lo que me maravilla. Pensar en los, la cantidad de tiempo que ha hecho falta para que esas rocas se desplacen como se han desplazado. Pensar cómo las especies que pueblan ese valle no han crecido de forma aislada, sino que a lo largo de la evolución han ido interactuando unas con otras para adaptarse y generar estructuras tremendamente complejas entre ellas que van más allá de lo que mi cabeza ahora mismo puede pensar. Yo no necesito la idea de un ser superior para tener la misma sensación, y ahora viene la palabra, espiritual, que puede tener cualquier persona de una institución religiosa. Y yo sé que hay gente a la que les cama hablar de espiritualidad, pero es que el ser humano tiene esa sensación de maravilla, que tenemos que llamar de alguna manera. Sí, la palabra históricamente, parece ser que es inevitable. Sí. Históricamente se ha hablado de espiritualidad, de sentir que hay algo superior a mí. Y evidentemente lo existe, es la naturaleza. No tengo que personificarlo como un dios. Uh -huh. Y que la religión se haya digamos que apropiado absolutamente y de forma injustificada de la idea de espiritualidad es una barbaridad. Es algo que a mí no me pueden quitar como ser humano que tiene esa capacidad. Es como si hubieran dicho que la visión es un término que solo puede utilizar la religión porque ellos ven a Dios en algún caso. De hecho, la, la, la moral es una característica humana que esa también se ha, se ha apropiado. También. Y, y bueno, aparte de esto, con, toda, con la nula evidencia que hay de cualquier afirmación religiosa, ¿cómo... Por ejemplo, los científicos están muy en contra, la comunidad científica está muy en contra de que se financie la homeopatía porque dicen, bueno, esto no tiene ninguna evidencia. Bueno, tampoco tienen ninguna evidencia las diferentes religiones y se están financiando públicamente, se están enseñando en las escuelas, se está diciendo a los niños, mira, esto es la realidad. Hablan de conforme es la realidad. Hablan de que, pues, por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio siempre es un pecado. Esto está en el catecismo actual porque muchas veces se critica la Biblia y se dice, bueno, no, pero, ya, pero no, hay, claro, hay un texto actual, que es el catecismo actual en vigor, y ahí se dicen que el, la homosexualidad es un pecado, que el sexo fuera del matrimonio es un pecado, que, vamos, muchísimas cosas, que no creer que el ateísmo es un pecado contra sí, Dios. Sí, sí. Entonces, claro, que se Dios está no diciendo, esto es fe, malo, esto es malo, condena. sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo...? No, es un, no nos están metiendo muchos goles. Sí. Eh, no tenemos portero ni defensas ni nada. ¿no? O sea, se están metiendo unos goles en la ética. O sea, parece que antes de los diez mandamientos no se sabía que era malo matar, que era malo robar. Eh, incluso, por ejemplo, Sam Harris dice, a ver, la ciencia, claro, que nos puede ayudar en la ética y la moral. Si hablamos del bienestar de las personas y las comunidades, la ciencia tiene mucho que decir sobre qué nos da bienestar y qué nos hace prosperar y progresar como seres humanos. Tenemos que entender una cosa. Partimos de una sociedad donde la religión tenía un poder absoluto. Y poco a poco le hemos ido comiendo terreno, entre otras cosas, con la ciencia. Muchas explicaciones que antes eran a través de Dios, y se creía que la explicación de por qué llovía, y hablamos de explicaciones muy originarias en la historia de la humanidad, era porque había un Dios que estaba allí y que controlaba todo eso, y los truenos eran por Thor, y cualquier religión a la que vayamos era una explicación de fenómenos naturales. Poco a poco la ciencia ha ido explicándolos, uno a uno, de más fácil a más complejo. Y por supuesto que todavía quedan algunos. 
pero son algunos donde se están acantonando muchas personas creyendo que son los bastiones de la explicación de Dios. La conciencia es muy compleja de explicar. El hecho de que la ciencia no haya podido dar una respuesta absoluta y clara es una forma en la que los creyentes están escudando. Dicen, esto es un dominio que compete solo a la religión, es la demostración de que Dios está aquí y que te ha concedido esta conciencia. Eso es la idea del Dios de los huecos, que se llama. Uh -huh. Si tienes que confiar en el Dios de los huecos para creer, como hacen muchos, ten claro que es cuestión de tiempo. Porque ha sido cuestión de tiempo que ese Dios de los huecos se vuelva más chiquitín, hasta convertirse en algo irrisorio, algo que la comunidad científica, en una pequeña medida, acepta. Pero es una pequeña medida de personas que no reflexionan con la visión científica que deberían. Y eso es otra de las claves. De todos modos, esto ha sido la tónica general. Desligarnos absolutamente de ello es difícil, sobre todo porque nacemos en una sociedad que nos impone determinadas cosas de forma indirecta. Nosotros hemos aprendido a comportarnos de forma vicaria por cómo se comportan otros, por cómo se comportan nuestros padres, que podían ser religiosos, que decían cosas que son tan inanes, que pueden parecer tan poco importantes como decir, válgame Dios, o gracias a Dios, uh -huh. o Dios te guarde. Cosas que suenan bastante poco violentas y poco problemáticas, pero que realmente están dejando de fondo que tenemos todavía una cultura muy basada en la idea de un dios, en la idea de una religión, en cosas que no competen. Entonces, ¿por qué la gente no se opone a las pseudociencias del mismo modo? Porque las pseudociencias son nuevas. Las pseudociencias no tienen... O sea, ¿por qué no se opone a la religión del mismo modo? Porque las pseudociencias acaban de llegar. Las pseudociencias no tienen un bagaje que las haya institucionalizado como una cultura propia nuestra. Nuestra cultura es, en gran medida, un condicionamiento de, del cristianismo. Y no es necesariamente malo en algunos motivos, pero tenemos que pensar qué valor tiene a día de hoy. Y el valor que tiene a día de hoy es cuestionable. Lo que pasa es que tenemos toda esta serie de sesgos cognitivos que nos hace abrazar más lo que es cultura y tradición que lo que acaba de llegar nuevo, sobre lo cual podemos aplicar mejor un pensamiento crítico. Porque de base, de partida, no somos seres racionales. Somos seres que a veces aplicamos la racionalidad, pero mayormente nos movemos por emociones. Y es lo que siempre lo digo, que es que si tienes que pensar de forma absolutamente racional cada una de tus decisiones vitales, no llegas al mediodía. Porque es que tienes que decidir muchísimas cosas, uh -huh. incluso en qué segundo te levantas. Porque es mejor levantarme a las 7 en punto que a las 7 y un segundo. Razónamelo. Igual son cinco páginas de no llegar a nada. Ahí tienes que aplicar un poco el, mira, me da igual, me apetece, es un número redondo y es bonito, uh -huh. las 7 de la mañana. Esto, que es una simplificación, se lleva todo. No estamos preparados para razonarlo todo. Uh -huh. Nos las cuelan constantemente, y es lo que dices tú, nos la han colado. Parece que mmm, discutir sobre cosas que acaban de llegar nuevas, como puede ser el reiki y la homeopatía, que la homeopatía tiene 200 años, pero es ridículo comparado con el tiempo que lleva la religión aquí. La acupuntura, eh, no sé, la pers las personalidades múltiples, las inteligencias múltiples, ideas que no tienen una, una base científica. Eso sí, discútelo. Uh -huh. Y aún así, siempre hay polémica, pero se acepta mucho mejor. Es más difícil que te llamen intolerante por demostrar científicamente que no tiene una base todo eso, que por decir que ni filosófica ni científicamente tiene una, una base la teología. Sí, sí, la verdad es que eh, ante esta pasividad y tolerancia de los científicos y la gente que tenemos una visión racional, la idea de que ciencia y religión van de la mano, o de que Dios es la naturaleza, o de intentar aunar todo esto, es eh, abrumadoramente popular. Yo cuando estaba pensando el nombre para este canal, razón o fe, razón y fe, busqué razón y fe y había cientos de páginas web, congresos, razón y fe, una revista, razón mm. y fe, eh, muchísimas, muchísimas, eh, muchísimos intentos de, de confraternizar estos, estos conceptos. Y dice, bueno, yo entiendo que razón o fe, porque tú decías, sí, la ciencia parece que está cogiendo un auge como la divulgación científica, esto está muy bien, pero me da la sensación que la gente quiere el conocimiento curioso, el conocimiento divertido, incluso el conocimiento útil y práctico en cosas muy importantes, la vida, la salud, la alimentación, todo esto es más, pero en cuanto a, a intentar explicar y tener una actitud vital acorde con la razón, la ciencia, parece que ahí la divulgación y el, el calado del pensamiento científico crítico no está tan, tan extendido. La divulgación está trabajando muy bien, pero es verdad que en otros países vemos algo que desde aquí se critica y que creo que es muy importante. Cuando Dawkins divulga, y no decimos cuando divulga de religión, sino cuando divulga de ciencia, siempre lo hace con un tinte 
de pensamiento científico. No de criticarlo todo, sino de ver la vida desde una perspectiva científica y de ver las implicaciones que tiene que otra gente no lo vea del mismo modo en la sociedad. Muchas veces criticamos a Dawkins, y esto se ha hecho incluso por parte de algunos divulgadores, como que es una persona tremendamente beligerante y violenta, que debate con uñas y dientes cosas que al final deberían ser del dominio de cada persona. ¿Por qué tiene que venir un señor, por muy británico e ilustrado que sea, a decirme cómo tengo que llevar yo mi espiritualidad? Bueno, verás, porque resulta que en nuestro país tenemos relativa suerte respecto a cómo interviene la, la, la Iglesia en nuestra vida, porque en otros países está mucho más complicado. Intenta introducir clases de creacionismo en universidades y colegios. Intenta, bueno, intenta, eh, hace piquetes frente a clínicas de aborto hace movimientos para acabar con la homosexualidad de forma muy directa, cosa que aquí, por suerte, no se está haciendo del mismo modo. Que exista el mismo movimiento no quiere decir que sea igual de visible. De hecho, nos llevamos las manos a la cabeza con muy buen juicio cuando alguna figura eclesiástica en nuestro país suelta algún comentario homófobo. Uh -huh. Tenemos la suerte de que estamos empezando a aplicarlo. Pero es que Dawkins no vive en ese mundo. Dawkins ha visto las barbaridades que se hacen en Estados Unidos, en África y en otros países que no son necesariamente cristianos. Porque precisamente es una persona bastante abierta a la idea de que todas las religiones son un problema. Y recordemos que la fuerza tanto de Hitchens, que lo hemos nombrado, como de Dawkins, como de Sam Harris, que también ha sido nombrado, como de Daniel Dennett, viene del de el accidente del, del 11S, del atentado del 11S. A partir de este momento, uh -huh. que no fue precisamente la Iglesia Católica quien tuvo la culpa de ello, empiezan a realizar una actividad muy clara en contra del pensamiento doctrinal de la Iglesia, de las religiones. Uh -huh. Porque ven el peligro que hay, lo ven plasmado en otra religión, pero que tiene las mismas bases dogmáticas que cualquier otra que te expongan. Uh -huh. Si yo cultivo mi propia espiritualidad, puedo llegar a muchas conclusiones. Puedo incluso llegar a la idea de que existía el demiurgo aquel griego que ha creado el universo, es un ser con su personalidad, pero duerme eternamente sin prestarnos atención. No tiene ninguna base ni ninguna evidencia, pero si me lo quedo yo, solo yo, no puedo hacer política con ello. No puedo basar ninguna idea en ello. Uh -huh. Y ahí está la cosa. Esa es la libertad. Si alguien necesita creer que va a haber una vida después de la muerte, algo que no es probable por parte de la ciencia y por lo tanto no podemos aceptar que lo haga. Dices probable en el sentido de probar, no, no de probabilidad. Ambas cosas, realmente. <risa> ya, lo sí. he pensado y no lo he matizado porque me valía para los dos. Sí, sí, sí. Que lo haga, pero que en ningún caso intente imponerlo, porque es una conclusión absolutamente personal a la que ha llegado, sin ningún tipo de base. Si es o sea, estrictamente de tu vida privada, Claro, pero esto lleva a una dificultad. Ahí siempre se dice, no, no, mientras las creencias de uno... Vamos a ver, si yo realmente creyera que cuando tú y yo nos morimos vamos a tener una vida infinita frente a un, junto a un ser maravilloso y bondadoso, yo no podría quedarme callado y decir, yo te diría, Ignacio, yo siento esto y para mí es una verdad. Tío, eh, intentaría hacértelo ver. Sí, sí, Intentaste ver. Y, y, y es imposible una creencia de tal dimensión quedársela uno Porque solo. Porque nuestra cultura no está estamentada de esa manera. Yo creo que, independientemente de que sea posible, hay que intentar abogar por eso. Porque realmente, lo dije antes, mi visión es muy negativa respecto a la posibilidad de acabar con las religiones institucionalizadas y, y doctrinales. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho. Porque siempre ha estado en la base de nuestra personalidad como seres humanos el intentar buscar ese tipo de explicaciones y resguardarnos en la forma fácil de entender las cosas. Uh -huh. Que es, lo hizo un mago. Pero en este caso lo hizo Dios. Eso me cuesta mucho creer cómo puede desaparecer de la sociedad de forma clara. Por lo tanto, no me resulta nada difícil, por lo contrario, pensar que de aquí a 50, 100, 200, 300 años va a seguir habiendo pensamiento mágico. Que puede no ser la Iglesia Católica, puede que no lo sea, puede que no haya Islam, puede que no haya ni siquiera judaísmo o cualquier otro tipo de eh, doctrina a la que, que vayas a buscar, pero habrá otras. Porque dentro de 300 años, la homeopatía no llevará 200, llevará 500. Y eso ya es más tiempo para dejar de cuestionar cosas. Yo creo que al final eh, se basa en lo mismo. Me estaba asustando. Pseudociencias y religiones tienen una base muy común, un nacimiento muy común. Y ese tipo de ideas o conspiranoicas o negacionistas o pseudocientíficas o anticientíficas, que son cosas distintas, pueden perfectamente prevalecer. 
e irse desarrollando. Seleccionarse naturalmente por cuál es la más adecuada para sobrevivir en nuestra sociedad y para mantenerse a lo largo del tiempo. Y mm. coger lo que es el típico argumento, que es que no, es que llevamos 500 años pensando esto. Yeah. Ir consiguiendo gente detrás. Realmente, Neil Gaiman es un escritor y plantea algo que muchos de los que nos estén escuchando conocerán. Es muy simplista, pero es la misma idea. Él escribe eh, American Gods que se ha hecho una serie de ello, y dice que si bien los dioses de la historia han caído en desgracia, está incluso Jesucristo entre los que nombran, por ejemplo, en la serie, eh, está Thor, están los que ya todos consideramos como pura mitología, se nos presenta una nueva forma de deidad, de ser en, en torno al cual creamos nuestra vida, nuestra moralidad, etcétera, que son las nuevas tecnologías. Yo no lo acabo de ver del mismo modo, pero sí creo que hay una sustitución. Creo que hay mucha gente que necesita tener eso. Por eso, precisamente, por eso es tan importante que exista el humanismo. Porque muchas de las cosas que la gente busca en la religión y que van a seguir en una eterna búsqueda una vez que haya esa religión hasta encontrar una sustitución, pueden encontrarse en pensamientos racionales. Pero tienes que venderlo bien. La gente necesita sentir que forma parte de una comunidad a la cual contar sus miserias, a la cual contar sus alegrías. Uh -huh. Y eso, el simplemente quitar la religión de delante, no lo soluciona. Necesitas crear comunidades de personas que tengan una forma de pensar más sana, que tengan una forma de pensar ilustrada, basada uh -huh. en la Declaración de los Derechos Humanos y todas las cosas que consideramos como indiscutibles en nuestra moralidad a día de hoy. Uh -huh. Eso se consigue generando sociedades humanistas, sociedades que claro. estén basadas en la evidencia científica y el valor de la vida humana. Exacto. Que Eso es algo que no vamos a discutir, porque al final, ¿a dónde se agarran? todos estos para decir que la moralidad es puramente religiosa. Porque muchas veces se dice, mira, los ateos no vamos por ahí matando gente. Y ellos contraargumentan, es que no estamos diciendo que solo el creyente sea ético. Estamos diciendo que si existe una moralidad absoluta que va más allá de nuestra percepción personal, es porque hay un ser superior que la fundamenta. Tiene que existir Dios para que exista la moralidad, creas o no. Esa idea tiene un problema de fondo que es que creen que la ciencia no puede explicar esa moralidad cuando la moralidad es un efecto claro de la adaptación a la vida en comunidad. Así de sencillo, un pez que nace sin branquias no sobrevive. Una persona que nace en comunidad y que tiene un comportamiento absolutamente contrario al bienestar del grupo va a ser repudiado. Puede que existan casos puntuales, psicópatas, sociópatas, pero se ha estudiado que la cantidad de psicópatas en una población no supera nunca un límite. Porque a partir de que lo supera hay más gente aprovechándose del bien común que colaborando para él. Y se hace inestable. No puede existir evolutivamente por Darwin y por todos los estudios que se hicieron a raíz de eso, mejorando sus teorías de la evolución, una sociedad que no tenga un código ético, sea el que sea. Y esa es la gran diferencia. Si ellos abogan por un código ético, una moralidad absoluta, superior a nosotros. Los humanistas lo entendemos como una moralidad relativa. Una moralidad relativa, pero siempre en pos del bienestar del grupo, que va a tener las mismas ideas que se atribuye a la religión católica, se atribuye al Islam, y al final lo tienen todas las religiones, que es el no matarás a un ser humano, no robarás, ideas muy, muy básicas, que no dependen de la religión, que dependen de que es la única forma en la cual una comunidad es estable. Problema, ¿con qué se aderezan esos códigos morales en aquellas comunidades que no lo, los basan en la razón y en la estructura de las sociedades? Los aderezan con ideología. Y esa idea del no matarás se junta a honrarás a tu padre y a tu madre. Hay padres y madres que son unos hijos de puta, y lo voy a decir así, porque lo son. Claro. Y esos no merecen ser honrados. ¿Qué justicia divina se aplica sobre un niño al cual los padres han podido maltratar dejar totalmente descuidado mientras iban a pillar caballo para sobrevivir ellos con su vida y sus alternativas de decisiones vitales y todo esto, ¿qué, qué justicia hay sobre un niño para decirle que merece a sus padres una honra por su parte? A ese niño lo que hay que dejarle claro es que la familia se elige en muchos aspectos y en cuanto tenga una oportunidad para salir de ahí, que salga, darle una alternativa. La moral de las religiones, cuando empieza a basarse en la ideología, se enturbia. Se empieza a considerar que un homosexual no es igual de ser humano que yo. Por lo tanto, el tema de no matarás, mmm, países islámicos no piensan del mismo modo. Yeah. Y vuelvo a decir una cosa, no es lo mismo el individuo que la religión. Cuando se dice que el islam es una religión de guerra y no una religión de amor, y esto hay muchísimos debates, no se dice que aquellos seguidores del islam sean todos unos asesinos, 
uno, que vayan en contra de los derechos humanos. No, porque son individuos como tú y como yo, que muchas veces no aceptan todo lo que se dice en su ámbito. Y eso está muy bien. Lo que yo critico es esta, esa institucionalización. Eso que hemos visto que evidentemente trae problemas, que no trata del mismo modo a hombres y a mujeres, que es realmente injusto con cualquier derecho básico de la vida que creamos que hay ahora mismo. Uh -huh. Ese es el verdadero problema. Entonces, la moralidad se ha estudiado científicamente mucho, mucho. Franz Derval lo estudió con bonobos y descubrió cómo tienen ciertas reglas. Las grajillas, que son pájaros, tienen ciertas reglas morales. ¿Qué pasa? Que Dios también les dio a ellas un código moral, un código ético. No funcionan así las cosas. Uh -huh. Cuando la ciencia puede demostrar algo con suficiente certeza, muchas veces la religión no lo acepta y sigue insistiendo en no puede salir algo a partir de la nada en cuanto al surgimiento de, del universo. Y realmente uno dice, está muy bien, ¿vale? Pero si tú me vas a venir con esas, ¿cómo surge Dios? Exacto. Eso Puedo jugar al mismo. Alargar el problema. Y en cambio hay una diferencia muy importante. Yo te estoy diciendo que es que esa pregunta simplemente no tiene sentido. No tiene sentido por argumentos científicos evidentes. En el caso de aquellos que siguen este tipo de dogmas, no hay nada que puedan decir. Pero para ellos resulta mucho más evidente que existe ese Dios, en lugar de poder existir cualquier otra cosa, que se vaya más allá de lo que ahora mismo podemos comprobar. Es muy complejo, muy complejo porque dentro de eso que he comentado, que es una cultura en la que naces, que te condiciona, que extrañamente eh, estamos viendo que, a pesar de ser una sociedad bastante globalizada, aquellas personas que se consideran religiosas en, nuestro, en nuestra comunidad siguen siendo mayoritariamente cristianas. No han aparecido de repente gente que diga, mira, voy a pararme a reflexionar, mi espiritualidad es, es más cercana al islam. Mi espiritualidad es más cercana a, pues, no sé, cualquier otro día, a bueno, el los budismo parece que sí que tiene a los cierta... budistas. Hmm. Pero, Pero es mínimo, mi, mínimo, porque al final estamos absolutamente condicionados por haber estado en un entorno. Un hmm. entorno donde hay iglesias, donde se ha dado más voz a la iglesia, donde se ha dado pues, una serie de disciplinas muy cercanas a la moral católica. Hmm. Y en algunos casos es buena, y en otros casos, como decidir que es bueno temer a aquel al que además tienes que amar, ese ser superior, pues es la base de una relación tremendamente tóxica. ¿En qué, ¿Qué nos queda claro? Porque si me dices que tengo que amar a un ser que es eh, así de terrible para Si no lo amas, se castigará. Exacto. Yo puedo intentarlo amar, pero evidentemente eso no va a ser real. Además, uno no elige lo que ama, uno no puede decir, decidir no, amar a eso por o supuesto, alguien. pero es, es, está establecido en torno a una relación que es muy falsa en ese aspecto. Uh -huh. Hay algunas cosas que chirrían muchísimo, ideas como que realmente nosotros tenemos como, digamos que héroes morales, algunos personajes que son parte de la Iglesia, incluso aunque no seamos nosotros creyentes. Por ejemplo, cuestionar la figura de eh, Teresa de Calcuta, es algo bastante grave para algunas personas. Muchos no lo tolerarían porque hizo mucho bien. En cambio, empieza a investigar. Resulta que Teresa de Calcuta tuvo grandes problemas de fe, que dejó por escrito y que el Vaticano le contestó, indicando que, bueno, pero es que precisamente por eso era una buena creyente, porque era capaz de sobreponerse a no tener fe y que tener bastante claro que no hay nada al otro lado. Es una ratonera, no puede salir de ahí, pero es que investiga más. Descubrirás que esa persona que parecía tan buena, al final, pues mira, eh, Agnes, la vamos a llamar así, su nombre antes de meterse en ningún tipo de problemas de estos, de eh, ordenarse ni nada por el estilo, estaba no ayudando precisamente a aquellos enfermos de Calcuta, sino aumentando su sufrimiento e intentando que llegara cuanto antes el encuentro con el Señor. Sabemos que se negaban tratamientos analgésicos, Sabíamos que se negaba el traslado a hospitales cuando los enfermos estaban prácticamente terminales, porque pronto se encontrarían con el Señor. Esa era la finalidad. ¿Hasta qué punto conocemos cómo funcionaba todo eso? Hitchens, en parte de una forma sesgada, porque hay que reconocerlo y todo tenemos que verlo críticamente, hace, escribió un libro que se llama La postura del misionero. Un nombre que es muy de Hitchens y donde habla precisamente de todo este tipo de problemas por parte de Teresa de Calcuta y por parte de, de forma colateral, de otras figuras que tenemos muy encumbradas y que realmente no superan un análisis racional. No lo superan, uh -huh. pero para nosotros son tótems intocables. Uh -huh. Sí, pero la visión científica aún así se ve como fría, inhumana, como un aguafiestas. Eh, deberíamos enfocarla más quizá como esto que estabas hablando tú ahora, como un, un, una, crear unas comunidades eh, 
fomentar el humanismo como una visión racional y crítica, científica y ética también de la vida que, digamos, que promueva estos ámbitos donde compartir, donde celebrar, donde crear sociedad. Porque parece que si no participas de la religión hay una serie de, de ritos, de, de acontecimientos sociales en los que no participas y no hay otra manera. Por ejemplo, yo qué sé, pues los funerales. Sí, ahora, por ejemplo, las bodas, mira, desde hace relativamente poco, las bodas civiles empezaron como una cosa muy extraña. Hasta de hecho Sabina tiene una canción que dice, no sé, triste como una boda por lo civil o algo así. Y bueno, ahora son el 80%. Sin embargo, los, los funerales no, las celebraciones de nacimientos tampoco. Esto en otros países, las asociaciones humanistas sí que están promoviendo esta creación de comunidades, pero parece que necesitamos, necesitamos una congregación ¿no? y la ciencia o el pensamiento racional no está consiguiendo ahora esto. Tenemos un gran problema, que es que si bien el mecanismo es muy bueno, el mecanismo de sustituir celebraciones ha funcionado históricamente, porque recordemos que las celebraciones cristianas que tenemos ahora en nuestro país vienen de celebraciones paganas uh -huh. y han sido superpuestas hasta que al final se ha borrado totalmente la cultura que había previamente a ello. Ha sido una idea buenísima para poder llegar a tener un poder sobre, la, sobre el pueblo. El problema es que ellos lo consiguieron porque eran uno. Eran todos uno, movidos por los mismos dogmas y las mismas ideas. Y así se hace comunidad muy fácil para intentar gestionar todo este tipo de actividades. Nosotros, como ateos o como humanistas, somos cada uno uno. No mm -hmm. pensamos igual. Tú y yo no pensamos igual sobre todo lo que estoy diciendo. Claro. Pero ¿por qué pensamos por nuestra cuenta en la medida de lo que podemos? Porque siempre intentamos ir en pos de esa libertad. La consigamos más o menos. Eso hace que sea difícil llegar a tener el mismo vínculo exactamente. A no ser que te estés aliando contra injusticias sociales que estás viendo que se están cometiendo por parte de pensamientos doctrinales. Entonces, eso es lo que hay que superar. Que ahora mismo, muchos ateos no sentimos la necesidad en sí de hablarle a nadie de nuestra forma de ver la vida o de compartir exactamente un ambiente festivo con otros dentro de nuestra forma de ver el universo y la ciencia. Pero porque yo no tengo esa necesidad y en parte por eso he conseguido pensar como pienso, porque si no habría caído en el otro bando. Uh -huh. Esa selección que ha habido hace que sea muy difícil que yo de repente diga, mira, Sé que para mí no, pero para todos esos que se han quedado atrás porque les merece más la pena pasar por el aro de la religión para vivir en comunidad, voy a crear una alternativa. Es muy difícil que salga. Tiene que salir de un pensamiento muy racional, muy estructurado, muy basado en cómo se comporta la humanidad, en ideas antropológicas, sociales... Y... <risa> Hay que esperar, pero estamos en camino de ello. Las sociedades humanistas están cogiendo peso en otros países y aquí es cuestión de tiempo que llegue. Del mismo modo, el pensamiento escéptico se está desarrollando con mayor o menor fortuna y poco a poco se pulirán muchas cosas que ahora son criticables. Pero parece ser que estamos orientándonos a eso. No creo que se destierre nunca la religión ni al pensamiento mágico, pero creo que sí que puede tener un papel muy inferior al que tiene ahora mismo en la comunidad. Porque recordemos que muchos de los argumentos son que cómo van a estar equivocados la amplia mayoría de personas del mundo. Y al final esos registros se mueven en torno a un 90 y muchos, 80 y poco por ciento de la población, porque ya sabemos cómo trabajan las instituciones religiosas a la hora de contabilizar a sus creyentes. Claro. Tú hasta hace poco, para ellos eras un creyente, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí. Porque apostatar es muy difícil. Ponen todas las formas posibles para intentar evitar que, que uno se aleje de la iglesia oficialmente. Yo tengo la suerte de que no estaba ni siquiera bautizado, pero somos poquísimos. Sí, poquísimos. Cuando yo lo comento la gente se sorprende, pero realmente somos nosotros a los únicos a los que se nos cuenta como ateos cuando se hacen este tipo de estudios, porque son estudios principalmente movidos a través de organizaciones religiosas. Pero entonces, ¿es verdad que tanto porcentaje de la sociedad, aunque estén manipulados los datos, está equivocado? Sí. Igual que en el Tercer Reich, grandísima parte de la Alemania estaba equivocada. Igual que durante las cruzadas, grandísima parte de la humanidad estaba equivocada. Igual que el Nilo, cuando creían que Sobek era una deidad, estaban equivocados. Porque hay tantas religiones que por defecto, todas menos una, tienen que estar equivocadas. Mm. Y tal vez esa una también lo esté. Pero pasa esto, cuando hablamos a veces de la idea de grandes genios de la historia que tenían pensamiento religioso, a veces se puntualiza que Einstein era un ejemplo. Y esto es falso. Einstein estaba en una religión muy distinta a la nuestra. La idea de la religión para los judíos es más de comunidad que de preceptos de la Torá y de todo esto, a no ser que seas muy, muy integrista. Él hablaba de eso. 
él hablaba de que pertenecía a una comunidad con sus ritos, con sus eh, celebraciones, con su forma de ver la vida, y es donde había nacido. Es lo mismo que si yo digo, me siento gallego. Es así. Pero en cuanto se puede, se tergiversan estas palabras. De todos modos, son una idea fantástica de lo que he dicho. Necesitas vivir en comunidad. Y esas comunidades con ideas dogmáticas tienen que ser sustituidas por comunidades con ideas de la ilustración. Que hay gente que incluso dice ideas de la ilustración como si fuera un insulto. Cuando al final, precisamente, todas las garantías sociales que tenemos en nuestro día a día vienen de esa forma de ver el mundo. Mm. También hay gente que dice, bueno, sí, la ciencia tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y enseguida se intenta como igualarlo todo. ¿no? La, la ciencia tiene sus cosas buenas y malas, la religión también tiene sus cosas buenas y malas, pero aquello que hace que la ciencia sea ciencia y aquello que hace que la religión sea religión, ¿realmente tienen las dos cosas buenas y malas, piensas tú? O... Porque va a decir, bueno, la ciencia también, mira, mira la bomba atómica, eso es una consecuencia de la ciencia, ¿no? O mira la religión, habla, a, amaos los unos a los otros, eso es una consecuencia buena de la religión. Y parece que dices, ah, bueno, vale, entonces todos tienen, vale, pues bien, todo tiene lo suyo, pues nada, lo aceptamos. Ah. Hay una diferencia fundamental, y es que la ciencia, por supuesto, que puede ser orientada, porque una cosa es la idea de ciencia y otra cosa es la aplicación de la ciencia, puede ser orientada perfectamente a hacer el mal, a ir en contra del beneficio social. Pero por eso la ciencia tiene que trabajar siempre de la mano de la ética, como algo externo a la misma, pero que trabaja escuchándose y no presuponiendo que tiene la razón sobre la ciencia, aprendiendo constantemente y la ciencia asumiendo algunos, algunas directrices. ¿Qué cosas se deben decir? ¿Cómo se deben decir? ¿Cuándo se deben decir? Uh -huh. ¿Y sobre qué hay que invertir más? porque tenemos que invertir en descubrir nuevos tratamientos para enfermedades y no tanto en mejores cabezas nucleares. Al final, esta es un poco la idea. En cambio, en la religión no se puede aplicar esto, porque la religión tiene su propia estructura para emitir juicios éticos. No puedes decir la religión tiene que trabajar de la mano de la ética como si esa ética fuera un pensamiento externo a sus dogmas, porque es incompatible, con lo que la religión se vuelve una verdadera bomba de teocracia de decidir a través de la idea de la revelación de un ser divino, de una epistemología absolutamente distinta a la ciencia, donde la ciencia buscas la evidencia y en la religión buscas la revelación, que la revelación la tuvo también Hitler, la tuvo también Stalin, la tuvo quien queramos en la historia. Revelaciones distintas, pensamientos no basados en una evidencia, son de la misma característica epistemológica, podríamos decirlo así, vienen del mismo sitio. Así que no son precisamente una garantía de éxito. Me pueden decir, ¿la bomba atómica también vino de la ciencia? Sí, pero por eso, con la ciencia podemos hacerla trabajar de mano de la ética. Cosa que con la religión no puede ser. Muchos divulgadores incluso dicen que son cosas compatibles, pero este es el motivo por el que no son compatibles. Mm. Que quieran que lo sean porque viven en una disonancia cognitiva es respetable, pero no quiere decir que deban difundir esas ideas, que deban juzgarlo todo aparte por cómo vivimos aquí. Porque la idea de religión va mucho más allá de que tú hayas sido obligado a ir a la iglesia los domingos. Eso no es así. Hay mucho más trasfondo histórico y de muchísimos otros aspectos. Y solamente tienes que coger y ver cómo se está comportando el mundo y el peligro que estamos teniendo con el Islam, porque es un peligro real. Querer instaurar un califato es una idea absolutamente teocrática, por definición, donde el poder máximo lo tiene la revelación de un ser divino. La ética no puede jugar un papel ahí. Los valores ilustrados desaparecen mm. y eso es lo que se defiende desde muchos, muchos núcleos ideológicos del Islam. Suficientes como para darnos cuenta de que es un caldo de cultivo para que se formen estas ideas, independientemente del individuo que decida comulgar solo con parte. Tenemos, por ejemplo, a Jam Hirsi Ali, que es una pensadora que, digamos que, eh, es de Somalia ella y huyó de Somalia ante un matrimonio concertado. Uh -huh. huyó a Dinamarca y allí estuvo pues, trabajando y estudiando y haciendo vida libre como mujer que ya no era un puro objeto en su religión previa. Ella empezó a tener incluso un papel político y a divulgar su forma de ver el mundo y por lo que había pasado, a darse cuenta de que es absolutamente incompatible la forma en la que se entiende el mundo a través de esta religión y la forma en la que entiende el mundo el mundo occidental, que está bastante para bien infectado ya de las ideas ilustradas. Son incompatibles. Y por lo tanto es un peligro real, pero un peligro real que podemos decir, no, solo es el Islam. No, no es verdad. Porque eso mismo que se ha fraguado en el Islam se puede fraguar en cualquier otra religión. Y ha ocurrido otras veces. Y puede volver a ocurrir porque hay núcleos integristas en Estados Unidos. Núcleos que a veces incluso han llevado todo esto más allá y han realizado 
actos tremendamente violentos ya no contra personas concretas, sino contra comunidades. Que puede que la persona tuviera una esquizofrenia o cualquier otro problema que le empujara a actuar de esa manera. ¿A poner una bomba? O lo... Sí, pero ¿con qué pretexto? No puede estar amparado por pertenecer a un culto. No hay un derecho sobre... Eh, o sea, digamos que no son sujetos de derecho la, las ideologías, las religiones. Yo puedo ponerlas en tela de juicio, debo ponerlas en tela de juicio. Tiene que permitirse eso. Porque del mismo modo se pone en tela de juicio el comunismo, el, todo tipo de radicalizaciones de la política. Y esto es exactamente lo mismo. Si bien sus seguidores merecen un respeto, sus ideas no. Uh -huh. Y eso es una cosa que parece ser que no entra en la cabeza de todo el mundo. No entra y parece que hay... Yo noto una cierta presión para que la gente no exprese su opinión eh, respecto a la religión. Por ejemplo, en los... Algunos youtubers científicos, yo he visto incluso un vídeo de uno que decía, bueno, eh, la religión, ya está. yo tengo una opinión, pero no la voy a decir aquí. Y dices, ostras, tú eres un científico, me estás explicando cómo es el mundo, cómo, cómo es la realidad, según la ciencia, la razón, que es la, la única herramienta que tenemos para comprender el mundo. Y no te atreves a opinar, no opinas en público, como, como tú estás haciendo, diciendo ahora aquí todo lo que piensas. Esto mucha gente no lo Pero hace. Pero es que me ¿no? parece abominable que la gente se coarte con cosas así. Porque esto es lo que yo soy. Esto es lo que la sociedad me ha llevado a pensar y yo no estoy yendo en contra de ningún derecho humano. De ninguno. No uh -huh. estoy impidiendo que alguien exprese su idea. Lo que uh -huh. estoy impidiendo es que algunas ideas que van en contra de los derechos humanos, de verdad, tengan el poder que tienen. Eso me parece algo demencial. Pero lo hemos aceptado por costumbre. Uh -huh. De todos modos, también digo una cosa. Hay youtubers que igual lo hacen con muy buen criterio. ¿Por qué? Porque yo también puedo dudar, y de hecho he dudado, de venir aquí y dar mi opinión, porque yo no soy nadie. O sea, yo y mis pensamientos al respecto de esto son muy embrionarios. No son los de una persona que ahora me puedo poner a hablar de medicina o a hablar de otras cosas con las que estoy más familiarizado y podré sentar a más cátedra. Pero en cuanto a esto, aparte de que me estoy reduciendo a pensamientos muy básicos y muy indiscutibles, yo no tengo la capacidad de poderme extender con ello o la autoridad de, académica para poder hablar del tema bien. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente que tampoco tiene, muchísima gente que no tiene esa autoridad académica, está hablando más de lo que estoy hablando yo, del lado contrario. Y lo está haciendo de una forma muy peligrosa para la libertad incluso de una mujer sobre su propio cuerpo. Esto es algo de lo que no hemos hablado bien, pero el tema de los abortos, el tema de poder tener libertad sobre el, tus decisiones corporales. Eso es algo muy terrible y que aquí sí que existe polémica al respecto. Es una de esas cosas, junto con la eutanasia, que en España sí que estamos viendo claramente cómo la religión tiene una influencia en ello. Y muchos partidos políticos están en contra, no por ser conservadores, sino por ser de una moral muy religiosa. El mm. tema del laicismo aquí no se lleva bien. Yeah. Bueno, pues parece que deberíamos dejar de seguir la corriente y hablar más de estos temas, no ser tan pasivos en nuestra vida cotidiana y en nuestros, nuestras conversaciones, ¿no? porque parece que si no, por defecto, si estas ideas no encuentran a nadie enfrente discutiéndolas diciendo, oiga, tampoco hay que ser un gran científico para ver que algunas cosas son absurdas, que no, no algunas piense, cosas las ideas que tú has estado aquí exponiendo no son tampoco, no necesitas una gran, <ríe> no necesitas ser un doctor en filosofía para no, no, a pero porque Y muchísima final, gente las tiene, pero no se habla de Es eso. algo muy básico y yo las cosas más complejas que he podido comentar aquí son aquellas que tienen precisamente una base científica, que es donde estoy más familiarizado. Cuando me meto en reflexiones ontológicas o filosóficas, es que no, no vienen al cuento realmente, porque estamos viendo que cosas muchísimo más objetivas e indiscutibles sobre la dignidad humana se están poniendo en tela de juicio. Me quedo en esa franja, y en esa franja yo sí me encuentro suficientemente cómodo para decir lo que he dicho, para poder defenderlo delante de quien sea, pero porque son cosas que tenemos que aceptar. Si bien no creemos en una moral absoluta, creemos en una moral relativa que hay que respetar. Y el no matarás y la libertad de palabra y todo eso son cosas que hay que hacer, pero una idea muy básica. Libertad de expresión no quiere decir que yo, o sea, lo digo porque es que muchas religiones le dan la vuelta y lo que hacen es decir que ellos tienen libertad de expresión y por lo tanto no puedes ofenderles. No, no, que ellos digan lo que quieran y yo precisamente por eso diré lo que me dé la gana y les ofenderé. Claro. Igual que ellos me pueden ofender a mí y no se me caen los anillos por ofender a nadie ni me parece alguna locura que no pueda afrontar. A mí si alguien llega y empieza a decirme, no lo sé, que Galileo era un imbécil y que Galileo pues, no tenía ni idea de lo que hacía, o que Darwin era un pelagatos, 
sinceramente, es que no me voy a ofender, pero porque la vida no me va en ello, porque yo no veo la ciencia como algo dogmático, porque por supuesto que podían tener problemas y errores y lo que fuera, pero incluso aunque estuviera faltando a cosas que a mí me importan, ¿qué más me da lo que piensa otra persona? Tan frágil es mi visión del mundo como para querer que se silencie cualquiera que disienda mínimamente. Claro, porque estamos protegiendo eh, como el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Dice, uh, esto, esto aquí esto Yo entiendo que hay muchísimo. cosas que hay que proteger, pero cosas como, eh, el, por ejemplo, no coger y reventar un, una reunión de, por motivos religiosos claro. o una semana religiosa en una ciudad. Bueno, mira. Otra cosa es que se apoye económicamente desde el ayuntamiento, eso es otra cosa que podríamos meternos, pero es que tampoco tiene sentido alargarse mucho más. Uh -huh. Pero el hecho de que se congreguen, a mí no me parece justificado que alguien irrumpa y oh, reviente vale, eso. Por supuesto. Eso es lo que hay que defender, que nadie haga eso. Y uh -huh. por supuesto ya no estamos hablando de que alguien entre con un cóctel molotov por una iglesia o que ponga una bomba claro. no sé dónde por, claro, por pero... motivos ateos. Es que esto no se contempla por parte de nuestra forma de claro, ver el mundo. Pero hay alguna gente puntual de esa individualidad que hemos dicho en nuestro colectivo, uh -huh. que puede pensarlo. Pero, por supuesto, que es que eso ya está legislado. Exacto, pero eso no, no específicamente por la religión, claro. contra cualquier tipo de, de asociación. Exacto. Ahora, por ejemplo, en Twitter también dicen, no, oh, se, se eliminará el contenido que suponga odio por motivos religiosos. Bueno, eh, elimina el contenido de odio, pero ¿por qué específicamente siempre se sí, va a proteger la indicaban... religión? Indicaban... Concretamente. Exacto, indicaban que se justificaban no un poco en que iban a intentar evitar vejaciones por motivos religiosos a las personas. Pero es que ya se evita eso de forma genérica por parte de Twitter. Yo si te llamo cabronazo, puedes coger y, y denunciarme. Y es posible que no pase nada, pero es que eso está en las reglas claro, de cómo sí, usar Twitter. Te digo yo, tú que me pueden, un me pueden bloquear. Y, y me, ¿por puede, qué no? me pueden bloquear la cuenta. Uh -huh. Y no he tenido que apelar a tu religión. ¿Por qué de repente se legisla esto aparte? Eso es una pendiente resbaladiza muy peligrosa. Uh -huh. Porque lo que es una ofensa personal eh, puede de repente convertirse en cualquier cosa que disienta de la opinión católica. Y eso es lo que es complejo. Y hemos puesto el ejemplo del catolicismo, pero porque vivimos en una sociedad claro, que tiene que esa base. Uh -huh. Pero todo lo que he dicho es extensible a cualquier otra religión. Porque al final es el mismo problema, lo que he dicho, un sustrato dogmático. Uh -huh. Bueno, pues si quieres añadir alguna cosa, <risa> por mi parte... He dicho mucho. Has dicho mucho. Pero bueno, no sé. Si tienes alguna última pregunta, yo encantado. Bueno, ¿qué, qué, qué hacemos? <ríe> ¿Cómo nos comemos esto? ¿Qué, qué podríamos mm, intentar mover en la sociedad? ¿Cómo podemos hacer esta, esta, este desacuerdo más visible y no que exista esta tolerancia imperante a cosas que no deberían ser tan toleradas, ¿cómo, da, cómo vamos a, a afrontar esto? Lo primero, conocer. Conocer qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Ir en contra de las religiones no, no es lo que hace mucha gente, porque al final hay gente poco preparada para el debate en cualquiera de los dos, de los dos bandos. Hay en el bando de las religiones y en el bando de los ateos. Es coger y saber de qué estás hablando. Porque, y voy a poner ahora, cambio, cambio de ejemplo, el Islam. Se puede hablar muchísimo del Islam sin conocerlo, que es lo que se suele hacer. Y por eso mucha gente acaba haciendo un non sequitur, que es, es la idea de que el Islam es peligroso, por lo tanto son unos asesinos y unos terroristas aquellos que lo practican. Eso es mentira. Eso es una barbaridad que precisamente pone en riesgo los derechos humanos. Esa es la clave. ¿Cómo lo evitas? Conociendo lo que estás hablando. Conociendo la religión para saber qué características tiene tanto con el cristianismo como lo que sea. Saber que cuando hablas del Islam tienes que conocer la idea de Dawa, que es la forma en la que intentan eh, evangelizar, como haríamos nosotros, a, a los infieles. Y que, en principio, eso es no violento. O sea, hay unas muchas, muchas vías que tienen para hacer esa conversión de una forma pues, respetada, respetable. Pero que eso lleva después a problemas que ya conocemos, la yihad y otra serie de comportamientos que sí que van claramente en contra del estado de bienestar. Entonces, hay que conocerlo, hay que saber trazar los límites, saber por qué, a pesar de que existe un límite entre lo que nos importa directamente a nivel social, por sus implicaciones, todo lo que queda para el otro lado de ese límite también es preocupante. Pero porque es de donde nace lo que hay al otro lado de la frontera. Todo ese comportamiento socialmente problemático nace de lo que parece algo, bueno, pues sin más, no peligroso. Y eso es una idea que creo que todos nos tenemos que llevar. Sin embargo, lo que he dicho, yo no sé lo que va a pasar. Mi visión es muy pesimista. 
pero creo que aunque haga falta hay que luchar. Decían que un ateo militante es aquel que duerme furiosamente, porque es como la idea de no vamos a ningún sitio. Bueno, tal vez, pero yo... Hay gente que cree que soy muy idealista, no es eso. Es que creo que si podemos conseguir algo, aunque sea un poco, en pos de lo que nosotros estamos buscando, tenemos que dar con todas nuestras fuerzas esa lucha. No porque vayamos a conseguir todo lo que tenemos en nuestra mente, todo ese mundo idílico, sino porque si tengo que esforzarme esto para conseguir esto, lo voy a hacer. Esa es la idea. Y yo creo que eso es tal vez la reflexión que hay que llevarse. Sí, al menos que haya, ya que somos muchas más personas de lo que parece que tenemos esta visión, que haya una presencia social en, en los medios, en, en las redes, en, hmm. en nuestro día a día, no quedarnos siempre en un segundo plano, sino poner en positivo nuestras ideas. ¿no? Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias Nada, y hasta pronto. Hasta pronto.